ওয়েলকাম ব্যাক প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং সুন্দর আছো তো আজকে আমরা আলোচনা করব অর্থনীতি দ্বিতীয় বর্ষের ইন্টারমিডিয়েট ব্যাস্টিক অর্থনীতি বিষয়ের আমরা আলোচনা করছিলাম ভোক্তার আচরণ তথ্য তো এই অধ্যায়ের আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এবং যেটি পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো প্রথমে আমরা পরিবর্তক বা বিকল্প প্রভাব সে সম্পর্কে আলোচনা করব হিক্সের পরিবর্তক প্রভাবের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং তার দাম কমার ক্ষেত্রে যে হিক্সের পরিবর্তক প্রভাব হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করছি বিষয়টি খুব ভালোভাবে খেয়াল করবা তো প্রথমে শুরু করা যাক পরিবর্তক বা বিকল্প প্রভাব যাকে ইংলিশে বলা হয় সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট তো এই যে সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট বা বিকল্প বা পরিবর্তক প্রভাব এই জিনিসটা আসছে সাবস্টিটিউট গুডস থেকে অর্থাৎ বিকল্প দ্রব্যর ব্যবহার থেকে তো বিকল্প দ্রব্য বা পরিবর্তক দ্রব্য কোনটি সহজ কথায় আমরা একটি দ্রব্যের পরিবর্তে যদি আরেকটি দ্রব্য ব্যবহার করতে পারি সেই দ্রব্যগুলোকেই বলা হয় সাবস্টিটিউট গুড বা পরিবর্তক দ্রব্য বা বিকল্প দ্রব্য তার মানে আমরা যদি এটার অহরহ উদাহরণ দিতে পারি সেটা কি যেমন গুড়ের পরিবর্তে কেউ যেন যখন চিনি ব্যবহার করে সেটা কি করছে সাবস্টিটিউট করতেছে আবার চায়ের পরিবর্তে কেউ কফি পান করতে পারে সেটা হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্য আবার আমরা যে সচরাচর মোবাইল সিম ব্যবহার করি বিভিন্ন কোম্পানির সিম আছে গ্রামীণ ফোন এয়ারটেল রবি বাংলা লিঙ্ক এখন একটা সিম আর একটার কিন্তু পরিবর্তক সিম অর্থাৎ একটা কেউ যদি গ্রামীণ ফোন ইউজ না করে সে বাংলা লিঙ্ক ইউজ করবে তার মানে সহজ কথায় যখন কোনো ভোক্তা একটি পণ্যের পরিবর্তে আরেকটি পণ্য ব্যবহার করতে পারে তখন সেই দ্রব্য দুটিকে বলা হচ্ছে বিকল্প দ্রব্য বা পরিবর্তক দ্রব্য তা এই ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে অন্য দ্রব্যটেরও দামের কিন্তু আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় তা বিষয়টি হলো এরকম যেমন আমরা পরিবর্তক দ্রব্যর ক্ষেত্রে এরকম বলতে পারি খাসির মাংস গরুর মাংস তা এগুলো যখন দামটা হাইলি বেড়ে যায় তখন অনেকেই আরও কিভাবে পরিবর্তক দ্রব্য দিয়ে ইউজ করে সেটা হলো মুরগির মাংস ইউজ করে তখন এই যে একটা দ্রব্যের দামটা হঠাৎ বেড়ে গেল এর ফলে অন্য দ্রব্যটার দামেরও কিন্তু আপেক্ষিক একটা পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ বিষয়টা হলো এরকম যে খাসির মাংস বা গরুর মাংস যেটাই আমরা ধরি একটা দাম যদি হাইলি বেড়ে যায় তখন অনেকেই কি করবে সে বেশি দামি পণ্যটা ব্যবহার কমিয়ে সে কম দামি পণ্যটা বেশি কিনবে পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে যখন খাসির মাংসের দামটা অতি হাইলি প্রাইস হয়ে যায় আটশো বা নয়শো টাকা যদি পার কেজি হয়ে যায় তখন একজন ভোক্তা চিন্তা করবে যে আমি এক কেজি খাসির মাংস কিনাছে আমি যদি মুরগির মাংস তিন কেজি বা চার কেজি পাই তাহলে সেটা দিয়ে আমি কি করতে পারবো বেশি পরিমাণ অর্থাৎ খাসির মাংস এক কেজির জায়গায় আমি মুরগির মাংস তিন চার কেজি কিনতে পারবো তো এটা দিয়েও সে সস্তা দ্রব্যটা বেশি পরিমাণে ভোগ করবে তার মানে এই যে কনজিউমারের একটা বিহেভিয়ার মানে আচরণের যে পরিবর্তন ঘটেছে তার মানে এক দুটি যে দ্রব্য আমরা ধরি যে দুটি পরিবর্তক দ্রব্যর ক্ষেত্রে একটি দাম বৃদ্ধি ফলে অন্য দ্রব্যটির ক্ষেত্রেও আপেক্ষিক পরিবর্তন হচ্ছে সেটা দামও হয়তো আর একটু বেড়ে যাবে কিন্তু এর ফলে একজন ভোক্তারও কিন্তু আচরণ চেঞ্জ হচ্ছে সে কিন্তু আর বেশি দামি পণ্যটা ভোগ করতেছে না সেই বেশি দামি পণ্যটার ভোগটা একটু কমায় দিচ্ছে এর ফলে সে কম দামি বা সস্তা পণ্যটা বেশি পরিমাণ ক্রয় করছে এটাকেই বলা হচ্ছে পরিবর্তক প্রভাব বা বিকল্প প্রভাব তো সচরাচর আমাদের এই পরিবর্তক প্রভাব বা বিকল্প প্রভাবের দুইটি ধারণা প্রচলিত আছে একটি হলো হিক্সের পরিবর্তক প্রভাব এবং আরেকটি হলো স্লাটস্কির পরিবর্তক প্রভাব আজকে আমরা আলোচনা করব পরিবর্তক প্রভাব হিক্সের ব্যাখ্যা অর্থাৎ জে আর হিক্স এটার নাম হলো জে আর হিক্স অধ্যাপক জে আর হিক্স পরিবর্তক প্রভাবের উপর যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেই ব্যাখ্যাটাকে বলা হচ্ছে হিক্সের পরিবর্তক প্রভাব নামে পরিচিত তো হিক্স কি বলেছেন হিক্সের মতে কোনো একটি পণ্যের দামের পরিবর্তন হলে কোনো একটি পণ্যের দামের পরিবর্তন হলে তাহলে কোন ধরনের পণ্য আমরা যেহেতু পরিবর্তক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছি পরিবর্তক যে দ্রব্যগুলো আছে সেই দ্রব্যের কোনো একটি দাম যদি পরিবর্তন হয় 
তাহলে আর্থিক আয়টা স্থির থাকলেও প্রকৃত আয়ের পরিবর্তন ঘটে আর্থিক আয়ের স্থির মানে আমরা ধরলাম যে আর্থিক আয় একজনের মান্থলি বিশ হাজার টাকা তো বিশ হাজার টাকা তার আর্থিক আয় এই আয়টা স্থির এটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি কি ফিক্সড মানে স্থির এর কোনো পরিবর্তন নেই সে ব্যক্তি কোনো প্রমোশন পায়নি কোনো ইনক্রিমেন্ট পায়নি সে বিশ হাজার টাকায় মাসে ইনকাম করে তো আর্থিক আয় স্থির কিন্তু ওই যে আমরা বলেছি যে সাবস্টিটিউট বা বিকল্প দ্রব্য যে দুটি দ্রব্য আছে তার একটা যদি দামের পরিবর্তন হয় তাহলে তার প্রকৃত আয়টা পরিবর্তন ঘটে প্রকৃত আয় প্রকৃত আয় বিষয়টা হলো যেমন যে আমরা ধরলাম যে আয়টা আর্থিক আয় আছে ফিক্সড আছে এখন কোনো একটি পণ্য যেমন মাংসের আমরা যদি দাম ধরি মাংসের দাম আগে ছিল ছয়শো টাকা পার কেজি মাংসের দাম ছয়শো টাকা পার কেজি সেটা যে ধরনের একটা মাংস হতে পারে আমরা ধরলাম গরুর মাংস গরুর মাংসের দাম ছয়শো টাকা যদি পার কেজি হয় তাহলে এই মাংসের দামটা যদি ধরে সাপোজ কমে যায় কমে পার কেজি হয়ে গেল চারশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে সে এক কেজি কিনতে আগে ছয়শো টাকা তার ব্যয় হতো এখন পার কেজি তার চারশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ব্যয় হচ্ছে তার মানে তার প্রকৃত আয় কিন্তু বেড়ে গেছে এই যে প্রকৃত আয়টা কি হয়েছে একটা দ্রব্যের দাম কমার ফলে তার প্রকৃত আয়টা বেড়ে যায় আবার অপোজিট সিনারও হইতে পারে দাম যা আছে তার থেকে যদি আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রকৃত আয়টা আরও কি হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কমে যাবে তার মানে সহজ কথা আর্থিক আয় তার স্থির বাট এই সম্পর্কিত দ্রব্য বিশেষ করে পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি কোনো একটা দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হয় তাহলে তার প্রকৃত আয়টাও কি হয়ে যাবে পরিবর্তন হবে এই জন্য হিক্স বলেছে যদি ভোক্তার এই যে প্রকৃত আয়টাকে স্থির ধরা হয় বা স্থির রাখা হয় তাহলে এই প্রকৃত আয় বলা হচ্ছে প্রকৃত আয় যদি স্থির রাখা হয় হিক্স বলেছে যে একজন ভোক্তা তার যে প্রকৃত আয় আছে এটা যদি স্থির রাখা হয় তাহলে সে তখন কি করবে যেহেতু দাম পরিবর্তনে তার ওইভাবে ম্যাটার করবে না কারণ আর্থিক আয় যতটুকু ছিল আবার প্রকৃত আয়টাও বলতেছে যে হিক্স বলতেছে স্থির যদি রাখা হয় তখন সে চিন্তা করবে যে দুটো পণ্যর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি দামের পণ্য সে সে কম দামি পণ্যটা বেশি পরিমাণ ভোগ করবে মানে সস্তা পণ্যটা বেশি পরিমাণ ভোগ করবে কারণ এটাই হলো কনজিউমার বিহেভিয়ার একজন ভোক্তার যে আচরণ তো এই ক্ষেত্রে সে সস্তা পণ্যটি কি আছে বেশি পরিমাণ ভোগ করছে এর ফলে এই যে সে বেশি দামি পণ্য থেকে কম দামি পণ্য ভোগ করছে এটাকে বলা হচ্ছে বিকল্প প্রভাব তো এর ফলে ভোক্তার ভারসাম্যর পরিবর্তন হলেও তৃপ্তির কোনো পরিবর্তন হবে না হিক্সের মতে বলা হচ্ছে যে যে তার প্রকৃত আয় যদি স্থির রাখা হয় তাহলে সে কাজ করছে একটা যে সে বেশি দামি পণ্য যেটা আছে সেটার ভোগটা কমিয়ে দেছে বরং তখন সস্তা পণ্যটা বেশি পরিমাণ ভোগ করছে এর ফলে তার ভারসাম্যটা হয়তো চেঞ্জ হচ্ছে যেটা আমরা চিত্রে দেখব কিন্তু তৃপ্তির লেভেল দ্যাটস মিন ইটিলিটি বা স্যাটিসফ্যাকশানটা সেম থাকছে অর্থাৎ সে একই নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থান করছে যখন সে একই নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থান করবে আমরা জানি নিরপেক্ষ রেখার প্রত্যেকটা বিন্দুতে সেম লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন অর্থাৎ সমান পরিমাণ তৃপ্তি পাওয়া যায় সেটা আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখব তো এটাকেই বলা হচ্ছে রিয়েল ইনকাম কনস্টান ইন ইটুলিটি সেন্স রিয়েল ইনকাম কনস্টান রিয়েল ইনকাম কনস্টান ইন ইটুলিটি সেন্স অর্থাৎ বিষয়টা হলো এরকম যে হিক্সের মতে বলা হচ্ছে যে এই যে পরিবর্তক ব্যাখ্যাই সে বলছে যে তার রিয়েল ইনকাম মানে পুরোকৃত আয়টা স্থির রাখা আছে কোন সেন্সে ইটুলিটি সেন্স মানে তার যে উপযোগ বা সন্তুষ্টি লেভেল সেটাও স্থির পর্যায়ে থাকছে তো হিক্স আর একটা কথা বলেছেন যে যখন কোনো দুটো দ্রব্যের মধ্যে কোনো একটা দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাবে তখন কি হবে একজন ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এখন দুটোই সে পরিবর্তন দ্রব্য কোনো একটা দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে তো সে যা ইনকাম করত সেটা দিয়ে তো এখন আর আগের মতো কিনতে পারবে না তাহলে কি ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলো হিক্স এই ক্ষেত্রে বলছে এই জন্য তাকে কম্পেন্সেটিক নীতি মানে ক্ষতিপূরণ ব্যবধানের মাধ্যমে সে ই করছে তাহলে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ক্ষতিপূরণ ব্যবধান 
ক্ষতিপূরণ ব্যবধান নীতি সেটা ফলক আছে তাহলে কম্পেন্সেটিং ভ্যারিয়েশন ইন ইনকাম এই ক্ষতিপূরণ ব্যবধান বিষয়টা কি হচ্ছে যখন কোনো একটা দ্রব্যর দাম বৃদ্ধি পেলে যেহেতু ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাহলে তার কি করতে হবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এক্সের মতে তাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে এমনভাবে দিতে হবে যাতে সে তার যে প্রাথমিক সময় অর্থাৎ সে আগে যে ইনডিফারেন্স কার্ভে অবস্থান করতো এখনও যেন সেই ইনডিফারেন্স বা নিরপেক্ষ রেপাখায় অবস্থান করে এটাই হলো হিক্সের মূল বক্তব্য এখন আমরা দেখব দাম কমার ক্ষেত্রে হিক্সের ব্যাখ্যাটা কি চিত্রের মাধ্যমে তো আমরা এখন দাম কমার ক্ষেত্রে হিক্সের পরিবর্তক প্রভাবটা দেখব তো সাধারণত দাম কমার ক্ষেত্রে কি হবে আগেই বলেছি যে একজন ভোক্তা তখন দুটি দ্রব্য পরিবর্তক দ্রব্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দামি দ্রব্যটা কম ভোগ করে যে দ্রব্যটা সস্তা বা কম দামি সেই দ্রব্যটা বেশি পরিমাণ ভোগ করবে তো এখন আমরা চিত্রের সাহায্যে দেখব আমরা ভূমি অক্ষে এক্স পণ্য এবং লম্বা অক্ষে ওয়াই পণ্য ধরেছি এবং এর দুটোই হলো পরিবর্তক দ্রব্য তো প্রথমে ইনিশিয়ালে এ এবং বি বাজেট লাইন অঙ্কন করেছি এই বাজেট লাইন অনুসারে আমরা একটা বিন্দু নিয়ে নিই ইনডিফারেন্স কার্ভ ই বিন্দুতে ভোক্তা প্রথম ভারসাম্য অর্জন করে তো এখান থেকে স্কেল দিয়ে টান দিয়ে নিয়ে চলে আসবো আমরা দেখ স্কেল দিয়ে করলে এগুলো সুন্দর হয় তাহলে আমরা দিলাম ও এম পরিমাণ সে এক্স পণ্য ভোগ করতেছে এবং ও এন পরিমাণ ওয়াই পণ্য ভোগ করতেছে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আঁকার জন্য চিত্রটা পরিপূর্ণ আগে এঁকে নিই নি তাহলে প্রথমে একটা বাজেট লাইন এ বি বাজেট লাইন অনুযায়ী সে এক্স পণ্য এবং ওয়াই পণ্যের মধ্যে কি ভোগ করতেছে ও এম পরিমাণ সে এক্স পণ্য ভোগ করছে আর ও এন পরিমাণ সে ওয়াই পণ্য ভোগ করতেছে এখন বলা হচ্ছে যে তার আর্থিক আয় স্থির অর্থাৎ তার যে ইনকাম ছিল আমরা আগে দেখাইছি সেটা আছে প্রমোশন পায়নি ইনক্রিমেন্ট পায়নি তার মানে আর্থিক যে আয়টা সেটা স্থির আছে এবং ওয়াই পণ্যের দামটা এটাও স্থির ধরে রাখলাম তাহলে ওয়াই পণ্যের দাম স্থির আর আর্থিক আয়টা স্থির এর ফলে যদি এক্স পণ্যের দামটা কমে যেহেতু আমরা দেখাচ্ছি দাম কমার ক্ষেত্রে একটা পণ্যের দাম কমাতে হবে তাহলে এক্স পণ্যের দামটা যদি কমে যায় আর ওয়াই পণ্যের দামটা যদি স্থির থাকে তাহলে একজন ভোক্তা কি করতে পারবে এক্স পণ্যটা আগের থেকে বেশি ভোগ করতে পারবে কারণ তার আর্থিক আয় অনুযায়ী সে প্রথমেই যদি পুরোটাই এক্স পণ্য ক্রয় করতো তাহলে ও বি পরিমাণ এক্স পণ্য ক্রয় করতে পারতো কিন্তু যখনই তার এক্স পণ্যটা আরেকটু সস্তা হয়ে গেল দাম কমে গেল তাহলে ওই একই টাকায় একই অর্থে সে এক্স পণ্যটা আরও বেশি পরিমাণ ভোগ করতে পারবে তাহলে নতুন বাজেট লাইন আসবে এখান থেকে এদিক শিফট করবে তাহলে এটা দিলাম আমরা এ বি ওয়ান আর ওয়াইয়ের পরিমাণটা সেম থাকবে কারণ ওয়াইয়ের দাম তো স্থিরই আছে এটা কোনো পরিবর্তন নেয়নি বরং এক্স পণ্যটা সস্তা হয়েছে কমে যাওয়া মানে কি সস্তা হয়ে যাওয়া তাহলে এখন সে ও বি ওয়ান পরিমাণ কিনতে পারবে তার সব টাকাটা যদি এক্স পণ্যই ব্যয় করা হয় তো নতুন বাজেট লাইন আমরা পালাম এ বি ওয়ান এখন যেহেতু এই পণ্যটা সস্তা হয়ে গেছে সে বেশি পরিমাণ ক্রয় করতে পারবে তো হিক্স বলেছে যে এখন তাকে কি করতে হবে তার প্রকৃত আয়টা স্থির রাখতে হবে অর্থাৎ যদিও একটা পণ্যের দাম সে কি হয়েছে সস্তা হয়েছে কিন্তু তার প্রকৃত আয়টা বেড়ে গেছে আলটিমেট দাম সস্তা হলে কি হয় প্রকৃত আয়টা বেড়ে যায় কিন্তু হিক্স বলছে প্রকৃত আয়টাও তাকে রিয়েল ইনকামটা কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে এবং কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য তাকে কি করতে হবে এই যে নতুন এ বি ওয়ান যে বাজেট লাইন হয়েছে এটার একটা প্যারালাল সমান্তরাল করে নতুন একটা বাজেট লাইন অঙ্কন করতে হবে তো আমরা এখান থেকে একটা বাজেট লাইন প্যারালাল আঁকি স্কেল দিয়ে এগুলো করলে সুন্দর হবে ওকে তো আমরা সিডি নতুন একটা বাজেট লাইন অঙ্কন করলাম এবং এখানে দিলাম যে এফ বিন্দুতে স্পর্শ করেছে এমনভাবে বাজেট লাইনটা অঙ্কন করতে হবে যেটা দেখা যাবে যে এটার থেকে প্যারালাল মানে সমান্তরাল ট্রেনটা যেমন চলে দুটো ধার প্যারালাল সমান্তরাল সেরকম যে এটা এটা ডিস্টান্সটা দেখে মনে হবে যে সেম আছে তাহলে নতুন আমরা বাজেট লাইন যেহেতু তার প্রকৃত আয় স্থির রেখে হিক্সের মতে তাকে কি করতে হবে একটা প্যারালাল এ বি ওয়ান এই যে এ বি ওয়ানের সমান্তরাল করে নতুন বাজেট লাইন সি ডি অঙ্কন করি যেটি এফ বিন্দুতে স্পর্শ করছে কোনটা রেখার আই সি কার্পে প্রথম যে আমাদের নিরপেক্ষ রেখা ছিল সেই নিরপেক্ষ রেখার এফ বিন্দুতে স্পর্শ করছে তাইলে নতুন ভারসাম্য হবে এই এফ বিন্দু এফ বিন্দু অনুযায়ী এখন সে ও এম ওয়ান 
एतटुकु एक्स पन्न्य भोग कर आर एर फाई पन्न्य भोग करते एन ओन তাহলে আমরা বিষয়টা যদি এক্সপ্লেনেশন করি আর একটু আমরা এদিকে এক্স পণ্য উপরের দিকে লম্বা অক্ষে ওয়াই পণ্য দেখাইছি ইনিশিয়ালি বাজেট লাইন অনুসারে কি করতে ছিল সে ই বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করছিল ও এম পরিমাণ এক্স পণ্য এবং ও এন পরিমাণ ওয়াই পণ্য এটা প্রথম দিকে ছিল আমরা দেখলাম তো পরবর্তীতে যখন এক্স পণ্য দামটা কমে গেল তখন বাজেট লাইনটা কি হলো এদিকে নতুন বাজেট লাইন এসলো এ বির জায়গায় এখন এ বি ওয়ান হলো তো এর ফলে এই আমরা যে হিক্সের ব্যাখ্যা করছি এই হিক্সের ব্যাখ্যা মতে প্রকৃত আয় স্থির রাখার কারণে কি হয়েছে নতুন একটা বাজেট লাইন সিডি অঙ্কন করেছি যেটি আইসি রেখার নিরপেক্ষ রেখার এফ বিন্দুতে সেভ করছে এবং এফ বিন্দু অনুযায়ী সে এখন ভোগ করছে ও এম ওয়ান পরিমাণ এক্স পণ্য এবং ও এন ওয়ান পরিমাণ ওয়াই পণ্য এখন কথা হলো এর ফলে কি ঘটনাটা ঘটলো এর ফলে যেটা হলো এক্স পণ্যটা আগে ভোগ করছিল এ ও এম পরিমাণ এখন ভোগ করছে কত ও এম ওয়ান তাহলে বেড়েছে কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে এম এম ওয়ান পরিমাণ এম এম ওয়ান পরিমাণ এক্স পণ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এক্স পণ্যর ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ এক্স পণ্যটা তো এখন সস্তা কম দামি হয়ে গেছে তাহলে আগের থেকে সে এটা আরও বেশি পরিমাণ ক্রয় করবে আবার অপোজিট দিকে কি হয়েছে ওয়াই পণ্যটা তো দামি পণ্য ছিল তুলনামূলক তো সেই দামি পণ্যটা এখন কি করছে যেহেতু এটা সস্তা হয়ে গেছে দামি পণ্যটা এখন সে ভোগটা কমাইয়ে দিছে তাহলে কতটুকু কমাইছে এই যে এন এন ওয়ান পরিমাণ তাহলে ওয়াই পণ্যের ভোগ ওয়াই পণ্যের ভোগ এন এন ওয়ান পরিমাণ এই পরিমাণটা কি হয়েছে কমিয়েছে তো আমরা দেখছি এন এন পরিমাণ কমিয়েছে এখন সে ও এন ওয়ান করতেছে কিন্তু শুরুতে ও এন ছিল তাহলে এই যে এই পরিবর্তন বা কনজিউমার বিহেভিয়ারটা কেন হলো এটা হলো বিকল্প প্রভাবের কারণে কারণ একটা দ্রব্যের দাম বিকল্প দ্রব্যের একটা দাম কমার ফলেই তার কনজিউমারের বিহেভিয়ার বা আচরণটা পরিবর্তন হয়েছে সে এখন বেশি দামি পণ্য সে যেটা সস্তা সেটা বেশি পরিমাণ ক্রয় করছে যেটা আমরা দেখলাম এবং সস্তা পণ্যটার ভোগটা সে বেশি পরিমাণ বাড়াবে এবং দামি পণ্যের ভোগটা কমাই দেবে এটাই বলা আছে যে দাম কমার ক্ষেত্রে হিক্সের পরিবর্তক প্রভাব तो आशा कर विषय बुझते पास तो भिडियो जो भलो लागे तेल लाइक करो कमेंट करो बंधुधर माजे शेयर कर दिव्य चैनल अवश्य सबसक्राइब करो और बंधुदे सबसक्राइब करते उत्साहित करो तो आज के मत ए पर्यत देखा परवर्ती क्लैसे आल्ला हाफिज़